ഡാനിഷ് ചരിത്ര സ്മാരകമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്രും വാട്ടർമില്ലും അനുബന്ധ കെട്ടിടങ്ങളുമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മ്യൂസിയവും പരിസ്ഥിതി പഠന കേന്ദ്രവും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിൽ സിസ്റ്റിയൻ സന്യാസിമാർ വാട്ടർമില്ല് ഉപയോഗിച്ച് ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതാണ് എസ്രും അബി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ ആരംഭിച്ച ആശ്രമമാണ് അബി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരം മൊണാസ്ട്രിയെ ആണ് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കീഴിലുള്ള സന്യാസി സമൂഹം താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിൽ സിസ്റ്റീൻ സന്യാസിമാർ എസ്രം ആശ്രമത്തിൽ താമസം തുടങ്ങി എന്നാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടാകുകയും ആശ്രമത്തിന്റെ കെട്ടിടങ്ങൾ കത്തി നശിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാലിൽ ആശ്രമം പുതിയ പള്ളിയോടുകൂടി പുതുക്കിപ്പണതു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ ഡെൻമാർക്ക് ലുദറിൻ സഭയെ രാജ്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക സഭയായി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ യസ്രും അബിയും രാജഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എന്നിരുന്നാലും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് വരെ മൊണാസ്ട്രി തുടരുവാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു അവസാനമുണ്ടായിരുന്ന പതിനൊന്ന് സന്യാസിമാരെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആശ്രമത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഭാഗവും പൊളിച്ചു മാറ്റി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ പട്ടാളത്തിന്റെയും മറ്റും ഓഫീസുകളായി ഉപയോഗിച്ച് പോന്നു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് വിലപിടുപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എന്നാൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ലാറ്റ്വിയൻ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് താമസ സ്ഥലവുമായി ഉപയോഗിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെയും മൊണാസ്ട്രിയുടെയും ചരിത്ര ഭാഗങ്ങൾ ആശ്രമത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കാണാം സമയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കാണിക്കുന്ന സർക്കുലർ ലൈറ്റാണ് ഇത് ഓരോ സെക്കൻഡും മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ഓരോ ഫ്ലാഷും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏകാഗ്രതയോടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ചെലവിടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ആശ്രമവാസികൾ കായിക അഭ്യാസികളും ആയിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് was grace that told faith power and chaos എന്നു പേരുള്ള ഒരു ഗെയിം ആണ് ഇത് 1836 ഇൽ കത്തോലിക്ക സഭയെ പുറത്താക്കി കൊണ്ട് ലുദറിൻ സഭയുടെ നവീകരണമാണ് ഇതിലെ കാമ്പ് മൊണാസ്ട്രിയിൽ എല്ലാ വേനൽക്കാലത്തും കലാകാരന്മാർ മധ്യകാലഘട്ടത്തെ വസ്ത്രവും ജീവിതശൈലിയുമായി പുനരാവിഷ്കരിക്കാറുണ്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നിറം കലർത്തി തുണികളിൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന ജോലിയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് നായാട്ട് കഴിഞ്ഞ് 
ഭക്ഷണം ചുട്ടെടുക്കുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടക്കുന്നുണ്ട് അക്കാലത്ത് പച്ചമരുന്ന് ചികിത്സയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നിരവധി പച്ചമരുന്ന് ചെടികൾ കാണും I'm in charge of uh, all the, the exhibitions and all the activities, okay. all uh, surrounding the historical. The concept is uh, a medieval kind of hospital. And we have uh, uh, yeah, uh, a hospital tent, an uh, operation tent, where we have some, uh, uh, what can you call it, the instruments uh, on display. And then you can make uh, pasta. Yeah. Uh, so you can uh, because in in the medieval it was uh, it was quite important that you didn't cut too much in in the skin because you didn't know anything about the uh, bacteria mm-hmm. so when you had done operations on something like that you didn't clean the the remedies so so it was quite often that you get blood poisoned and stuff like that so it was uh, you have to be in good health to be operated. So, and the monks, they didn't, it was not allowed to uh, to operate. So it was always the barber. Okay. But sometimes they could do it. Uh, and they, we have seen in other monasteries and other abbeys that they were really, uh, some of the monks were really good uh, to operate. You have uh, the epidendix and the Yeah, some some did also did the uh, brain surgery and and stuff like that. But here, they 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 wasn't allowed. They didn't. Uh, it was uh, forbidden to have something with blood to do. In abbeys, there also was always a really lot of gardens. They had a uh, garden for uh, hops when you uh, the, the thing you put in beer, and they have uh, fruit gardens and vegetable gardens. And they always. had also an um, abbey monastery garden which was both for pleasure but also for medicine use because uh, in the medieval there were two different uh, kind of uh, views on medicine and the one was uh, that God had made signatures on all the plants so people they could uh, see what they were good for so they could use them okay. and the other uh, the other view was that in uh, the body there were four uh, fluids blood uh, yellow uh, yeah the, the thing you have in the stomach i can't remember what it's called yellow that kind of thing uh, black that kind of thing and the blood and all these uh, liquids uh, should be um, in harmony because or else you get you got sick and a lot of the plants out there they some of them do that you pee all the time and uh, other than you have to go to the toilet to do a little bit uh, bigger things and some of them is good for uh, uh, yeah they do so that you throw up if you have uh, too much of the yellow stuff and if you have too much blood then you have to put uh, yeah make a little hole and uh, tap some of the blood so so the garden here is uh, Yeah, both the signature garden and the, the, the other view is called humoral pathology. Okay. And all the plants in the garden we know is typical for an abbey garden. Hmm. And uh, a lot of the stuff we know, we know from a doctor from the, 12, the 1200, Henrik Harbestreng, who had uh, written a major book. It's called Liber Herbarium. Mm-hmm. He's a Danish doctor. Uh, where the One thing is a cookbook, another thing is a book about stones, and the last book is about plants. And almost all the plants we have in the garden is from his book. There's one thing is that is still in use, and that's the digitalis, a pretty beautiful plant. And today 
when you make hard medicine, it's the, the, the stuff you put in the hard medicine. Now it's made uh, artificial, but the, it's the, the same stuff that is in the, in the digitalis. And the monks, they, they just discovered that. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെയും മനുഷ്യൻ പ്രതിസന്ധികളെ അതാത് സാഹചര്യങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അതിജീവിക്കും എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഡെൻമാർക്കിലെ ഹെൽസിങ്ങോർ എന്ന ചരിത്ര പട്ടണത്തോട് ചേർന്നാണ് ഈ മൊണാസ്ട്രി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് 